பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த பேட்ட திரைப்படம் கடந்த பத்தாம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக வெளியாகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இதுவரை ஏழு நாளில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நூறு கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் வெளியானது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பழைய ரஜினியை பார்த்த திருப்தியில் ரசிகர்கள் உள்ளனர் இதனால் படக்குழுவினர் அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர் பேட்டப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பே ரஜினிகாந்த் இயக்குனர் முருகதாஸ் மற்றும் இயக்குனர் வினோத் ஆகியோரது இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார் என்று நமது சேனலில் முன்பு கூறியிருந்தோம் அது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது ஆம் அதன்படி ரஜினிகாந்த் முதலில் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துவிட்டு பின் வினோத் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார் இயக்குனர் வினோத் ரஜினி மற்றும் தனுஷ் சேர்ந்து நடிக்கும் படக்கதையை உருவாக்குகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் முதல் வாய்ப்பு முருகதாஸுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர் கதையை ஏற்கனவே எழுதி முடித்துவிட்டார் இயக்குனர் முருகதாஸ் தீனா ரமணா கஜினி ஏலாமறிவு துப்பாக்கி கத்தி சர்க்கார் போன்ற வெற்றி படங்களை இயக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது மட்டுமல்லாமல் எங்கேயும் எப்போதும் ராஜா ராணி மான் கராத்தே ரங்கூன் போன்ற பல வெற்றி படங்களை தயாரித்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடக்கும் இந்த படத்தை லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கிறது இந்த படம் ரஜினிக்கு நூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக முருகதாஸ் படம் என்றாலே சமூக சிந்தனையோடு கூடிய படமாக இருக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் அரசியல் கலந்த படமாக இருக்கும் இதை மனதில் வைத்து இந்த படத்தின் தலைப்பு நாற்காலி என்று பலரும் வதந்திகளை பரப்பி வந்தனர் ஆனால் முருகதாஸ் இதை மறுத்துவிட்டார் இதனால் அந்த வதந்திக்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே படத்திற்கு இன்னும் பெயர் சுட்டப்படவில்லை இந்த படத்திற்கு நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் பொருத்தமாக இருப்பதால் அவரை இந்த படத்தில் ஒப்பந்தம் செய்ய இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பு நிர்வாகமும் சேர்ந்து அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் மற்ற நடிகர் நடிகைகள் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது ரஜினிகாந்த் முருகதாஸ் கூட்டணியில் உருவாக போகும் இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்க உள்ளார் என்ற கூடுதல் தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது இதற்கு முன் ரஜினிகாந்த் போலீஸ் அதிகாரியாக பாண்டியன் மூன்று முகம் கொடி வரக்குது போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார் இதில் மூன்று முகம் படத்தில் நடித்த அலெக்ஸ் பாண்டியனாக வந்த ரஜினி தான் இன்று வரை பேசப்பட்டு வருகிறது கொடி வரக்குது படத்திற்கு பின் சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து ரஜினிகாந்த் மறுபடியும் போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்கிறார் என்பது கூடுதல் தகவல் ரஜினிகாந்த் போலீஸ் வேடத்தில் நடிப்பதால் அவரது ரசிகர்கள் படத்தை காண மிகவும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இது முருகதாஸ் படம் என்பதால் நிச்சயம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக ஹிட்டான படமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை